few years ago there was a phenomenal uh, interesting hollywood movie called uh, pursuit of happiness yes. yeah i love that movie if you watched i love that movie but i don't agree with the title happiness is never a pursuit if it's a pursuit you will never be able to attain it because shani khan so i want to enjoy after this session i really want to enjoy the me which hopefully the lady will serve okay we'll be on time and i'm looking forward to that and this i'm not really interested in yeah once i get that meal i'll be very happy so my thought is now on that future point of happiness the moment i'll eat that food i'll be satiated happiness happens then my mind will start to think about or crave for something else <clears throat> another experience so we move from one experience to another experience and each experience we think will gain some happiness out of it what we are all running after is experiences so we are running after some experiences which we think will give us happiness and we are trying to avoid some experiences which we think will give us sadness or pain both of these things my mind is always outer i want to avoid an outer situation so that i don't experience pain i want to attain some outer situation so that i experience happiness are we together question was what is sadhana now think about your own experiences this loop never ends there is never a point when you can say ah this is it now forever i am satiated forever i am happiness blissful that's it now that never comes question was what is sadhana sadhana is simple movement when from this outer focus i start to bring my focus inward from this outer movement i start to move inward because there is a space inward which he beautifully described as eternal connectedness let's call it when this outer chase ends where the pursuits end you will continue to do things outward because that's your expression he is an actor his expression is acting he is an architect his expression is doing creating a beautiful design that will keep happening but the pursuit of happiness outside will cease because all your inner movement in other energy will start to go with it but that's where we are floundering that's what we don't do let me ask you a question 24 hours a day how much time you really spend going inward out of 24 hours every day anybody minutes 20% 20% 20% out of 24 hours wonderful if you are doing that <laughs> then we should call you a yogi <laughs> no, life experience is talking about wonderful wonderful but in general if you think about it in terms of number of minutes how many minutes out of 24 hours So you think you are going inwards? Sorry. You yeah. Start believing that you are going inwards, but then you go off to sleep. You go off. I mean, that's what ends up happening. Is that either you are too much caught up with your thoughts. Correct. When the thought starts diminishing, there something else to take over, and that is the sleep control. So, so to to say that there is something in between the sleep and the thoughts is very difficult to do. Wonderful. Yes, but even before that, there's there's an element which is important, which I think we should quickly talk about. This is what happens when you're trying to go inward. Yeah. But the first step is: is there an intention to go inward? I mean, I was the other day, yesterday I was at Lunaval, and I was just thinking because I meet about a thousand people or more than that sometimes in a month, and when I really investigate these people. the fundamental issue is there is no intention to go inward that's a fundamental issue number 1 we are so caught up in 
the outer movement and the drama. So intention nahi rehta hai. Aur agar intention aa bhi jata hai kisi ke paas, to will nahi rehta hai to work on it. See there are four shaktis we should talk about. First is your ichcha shakti, which I'm calling intention. Take a mental note of this. This is very important. Pehla hai ichcha shakti. That intention is there to do something. Intention is there as a go inward, right? Will ko kya bolte hain Hindi mein? What is will in Hindi? Ichcha shakti. Ichcha, ichcha is more like a desire. There's a word for will. I'm Idada. just forgetting. Idada. Sankal. Sankal. So first is Ichcha Shakti, which is intention. Second is Sankal Shakti. You have to activate your will to go inward. So most of the time, I've seen people do not have the right Ichcha Shakti, right desire. Nahi hai. Now, even if you have the right desire, then the second process where people fall is Sankalpa Shakti. Sankalp nahi aata. Subha utna hai paanch baje. But it snows. <laughs> right? It happens. Why is that happening? Because of the lack of Sankalpa Shakti. Sankalpa weaker hai. Willpower is weak. So that's the second problem. Sankalpa Shakti. And then the third Shakti is called Kriya Shakti. The will to act now. You will also have the will but you might not be able to transfer that will into action. The third floundering happens at that point. Will be aware, but action orientation nahi ho hai. So this is called Kriya Shakti. Now even if that happens, then there is a fourth step also. It's called Tyaga Shakti, which is surrendering basically. There's a desire, there's a will, there's an action. But eventually, you also have to have a surrender bhav, which means what? This is not in your control entirely. This itcha, this will, this kriya is not in your control entirely. You will have to invoke a higher being. Call it Paramatma, call it Ishwara, call it God, whatever you want to call it. You believe in Devi or you believe in Deva, whatever that is. Unless you invoke that and pray to that, Oh Lord, help me in doing this, these three I am activating, now I am activating the fourth, Tyaga Shakti, that without your Ashirvada, I can't even move an inch inward. On my own, I am not capable enough to move inward. Show me the path, give me the power to do this. Unless these four happen, the inward movement seldomly happens. And even if you push it, these things will happen. You will say, first the thoughts will not leave you. No matter how hard you try. And the moment thoughts are trying to leave you, the sleep will take over. In the yogic term, we call it tamasa. Tamas will take over and the body will start to go into energia. Mind will go into <coughs> dullness. Mind will start to go into dullness and that's when the sleep interferes with your inward movement, which I'm calling sadhana. Are we together? Yeah. So, okay, four shaktis, huh? Now, this is not just for your sadhana. Whatever you want to do in life, if you're not activating these four shaktis, you know, you will not be successful no matter what you're trying to do in life. You're trying to become a yogi or a greatest bhogi, both ways. You can't even be a greatest bhogi unless you awaken these four. Even that will not happen. And the result, even all after your bhogas, you're not satiated. Another bhoga comes in, right or wrong? Otherwise, if let's say you are a great bhoga for food, if you really eat and tasty parathas or whatever that is, now for a few months you will not even crave for it. It's gone. Because aapne usko poornata bhog liya. Kyunki bhog bhi poornata nahi ho raha hai. Is wajah se wo bhog wapis aara wapis. It's calling you back again. Are we understanding what I'm trying to say? Anything that you experience in the totality, the craving of that will leave you forever. Or at least it will elongate. But agar wo craving bar bar aara hai, ice cream khane ka, meeka, whatever that is. 
it is only an indication that you are not even able to experience it fully. Are we together? Yeah. Any thoughts, doubts, questions? Yeah. I don't want to make it a monologue. Yeah. The idea of this gathering is uh, many times we we'll listen to a lot of YouTube lectures, lots of large gatherings of satsangs or teachings, but the space is not intimate. We're not able to clarify, we're not able to ask, we're not able to express our deepest conclusions from the heart. The, the idea or agenda of this gathering is we should be able to do that as honestly, as openly as possible. Right? So anything that you want to talk about which you think is going to help you in your journey. What about the pathway? Like I have a wish, I have a, I mean, I have a desire, I have the will to do it, but I don't know how to do it. Correct. And what about the variety of training you need? <laughs> one thing then you know, basically you're not focused Correct. on one thing. Correct. Correct. So I'll mix both the questions and I'll talk about it. Actually, cravings are not multiple. They appear to be multiple. It's like a tree, which every craving is seen like a different branch. So you might say, I have a craving for food. Somebody else might say, I have a craving for sex. Somebody else might say, I have a craving for accumulating money. These are all different kinds of cravings. Yeah. These are different branches of the same tree called craving. Yeah. And at the root of it, I've, I've written a book called Let the Mud Settle. If you open the book, first page, if you read, I put a statement from Ramana Maharishi there. Ramana Maharishi, do you know? Ramana Maharishi. The greatest teacher of Advait Vedanta and Bhakti simultaneously in India. So when somebody asked Ramana Maharishi that, why, what is the reason for our continuous dukkha and rebirth? Why do we come back again and again and again and again? And he said it's the root. And the root of it is your desire, which we call craving. That's the root. Don't get stuck or preoccupied with the form that your desire has taken. The issue is I'm desiring something outside. That's the issue. If you catch it by the root, so the way, the day you end your desire for, let's say, food, all other desires will vanish along with that. Because the root is one. So don't try to cut the branches. Root is always one. Work on that. Yeah. And then everything is gone from there. Similarly, the path. How do we choose the path? How do we know the path? I usually say that in your school, you'll be very lucky if you get a good teacher. आपको वो सब्जेक्ट में बड़ा रस आ जाता है अगर आपको किसी सब्जेक्ट का अच्छा टीचर मिल जाए, राइट ओर नॉट? इवन द मोस्ट डिफिकल्ट मैथ बिकम्स अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और हिस्ट्री बिकम्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ यू हैव अ गुड टीचर। इन योर करियर इफ यू गेट अ गुड मेंटर, लाइफ इज सॉर्टेड, क then life is sorted. So, you have to sort out path here. So, if you have to sort out path in your career, go and look out for a good mentor in that field or industry or whatever. Without mentor, it's very difficult to build a career because somebody has already done this, someone has eaten a lot, someone has learned a little bit, then you can take a little bit of knowledge and help in your life. And same thing in life. Then we elevate. Especially the path of sadhana, the path of sadhana, the path of sadhana. If you get a right guru, the path becomes extremely enjoyable. I'm not saying easy. I've used the word enjoyable. Path will have some difficulty, but enjoyable will happen. And the other way of saying it is, if you don't know what to do, you should experiment. Give a path three months. Go into it. If it works, wonderful. Doesn't work, after three months, change the path. 
eventually if you do it four five times there will be one path which will speak to your heart and then you come to your home so experimentation or guidance two ways Just like go inwards and just ask them what is my path and that can be really in the sadhana. Yeah. Without improving my path. Without experimenting. Yes and no, Neha. Yes and no. And whatever I speak here, I speak from my personal anubhava. Anybody who's not comfortable sitting down, you can come. There are seats there also. Yeah. I mean, I don't want to share it, so I can use it. Keep sitting. Keep sitting. Apa jo yes. Yeah. So yes and no, Neha, both. First, why no? First, why no? See, our current sthiti, our current situation is that uh, there's a lot of confusion between noise and signal. When you try and go within and try to hear your own voice, many times it's just the confusion of the mind that you hear and not the honest signal of the heart. The signal is very weak. The noise is a lot. Many times one misses that. Many times your mind tricks you in believing that this is the heart saying. Ah, तुम्हारे दिल ये चाह रहा है, but वो actually तुम्हारा दिल नहीं. तुम्हारे मन की चाल होती है. Because of this non-clarity, hence the answer is no. You go within. You might not be able to hear what the God wants to speak to you. Many times it happens. However. If you live a very coherent life, which means, what does coherent mean, sir? If most of the time your thought, words, and action are in coherence, no confusion, which is you're very authentic. तुम वही बोलती हो जो तुम सोचती हो, तुम वही करती हो जो तुम बोलती हो. कोई conflict नहीं है इसमें. When you practice your life like that, this signal versus noise जो अभी हमने बात की ना, signal तेज होने लगता है भीतर से. Noise come on like this. That is when you are really able to hear. This is what your heart is saying. But precondition. You should have practiced your daily life where your TWA thought, words, and actions are in absolute coherence. No conflict. So first step, you must on a daily basis practice this coherence of your thought, words, action. मुश्किल होता है ये करना. लाइफ सिचुएशन पब्लिक प्रेशर सोशल कंडीशनिंग मुश्किल होता है करना बट ट्राई दिस नॉट टू डिफिकल्ट टू अचीव साधारण भाषण में कहें तो क्या मैं ऐसा जीवन जी सकता हूँ जहां कोई प्रिटेंस नहीं है बहुत साधारण भाषण में कहें कोई प्रिटेंडिंग नहीं है जस्ट नो प्रिटेंस दिस इज द वे आई एम दिस इज द वे आई एम आप सुखी जानो दुखी जानो भला जानो बुरा जानो But this is the way out. But usually, what happens because of the kind of society community we live in, बहुत सारे आवरण ओढ़ने पड़ते हैं। जैसे ही तुम एक आवरण ओढ़ते हो, which is a mask, your TWA goes for a toss, or words action coherence goes for a toss. क्योंकि तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। That's the problem. Nobody. हम पूरे समाज को धोखा दे सकते हैं, स्वयं को नहीं दे सकते। तो हमें खुद को तो अंदर से पता होता है कि टी डब्ल्यू ए स्प्लिट हो गया या देन जैसे ही टी डब्ल्यू डिस होगा आपके नॉइज लेवल बढ़ते जाएंगे सिग्नल लेवल कम होते जाएंगे सो दैट्स वोट इट इज प्रैक्टिस कैन बी कैन बी डू दिस प्रैक्टिस और साधारण भाषा में कहें तो और सुंदर हिंदी का शब्द है उसको बोलते हैं सहजता क्या मैं एकदम सहज जीवन जी सकता हूँ और सहजता का भी यही मतलब है नो प्रिटेंस 
Sahajita Simplicity Simplicity as it is this as it is this these are all the English child you just like a child these children are Sahaj just because it's a child this is a very difficult मुश्किल है सहज का ना इफ यू स्टेइंग इन आई मीन ये बोल्डली सब में तो बहुत ही मुश्किल है अदरवाइज यू गो समवेयर आई एम आई एम अ हाउस होल्डर आई एम नॉट अ सन्यासी आई एम अ हाउस होल्डर शिवानी इज माय वाइफ आई हैव अ सन हुज 20 इयर्स ओल्ड आई हैव ऑल सोशल ड्रामा एंड दिस इज आल्सो अ सोशल गैदरिंग राइट राइट और रॉन्ग बट आई कैन सिट हियर एंड प्रिटेंड समथिंग हां दैट यू ऑल कम टच माय फीट और मुझे इससे ऊपर की कुर्सी दो एंड ऑल ऑफ द मोमेंट आई डू एनी सच पेटेंस मैं अपने आप से झूठ बोलने लगा तो मैं अपनी ही सहजता से दूर चला गया साधना नीचे जाने लगी वी आर ऑल इन सम सेटिंग वी आर ऑल आर इन सम सेटिंग नो बडी इज एक्सक्लूडेड आई एम इन मच मोर सोशल सेटिंग देन प्रॉब्लम यू आर राइट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू आर मच मोर इन सोशल सेटिंग बट एज से आप कीमत देने को तैयार हो क्या अगर कीमत देने को तैयार हो तो आनंद आएगा अगर तुम कीमत भी ना देना चाहो ये भी बचा लू ये भी बचा लू ये भी बचा लू और परमात्मा भी मिल जाए आनंद भी मिल जाए यू आर आस्किंग लिटिल टू मच कहीं तो कुछ कीमत चुपा दे कृष्ण से लेके राम से लेके शिव की किसी की भी जर्नी देखो जिनके साथ भी तुम्हारा कनेक्ट है सबने कीमत चुकाई किसी गुरु किसी सन्यासी को देखो जो आनंद की स्थिति में फ्रॉम राम कृष्ण परमहंस टू रमना महर्षि टू यू नो तुकाराम एनी बट दे अचीव आनंद बट कीमत तो चुकानी पड़ी थी उसके लिए अभी तुम सब कुछ बचाओगे तो फिर तो फिर सब कुछ बचाने का मतलब होता है मैं अपने अस्तित्व को बचा रहा हूं और यहां अस्तित्व की नेगेटिव परिभाषा में कर रहा हूं अस्तित्व मतलब अहम कि मैं अपने अहम को भी बचा लू सब लोग उस अहम का सम्मान भी करें और आनंद भी हो जाए तो अहम और आनंद दो उल्टी चीज है दे के नॉट लिव टूगेदर सो वट एम ट्राइंग टू से योर ईगो एंड योर सहजता Your ego and your ananda cannot stay together. उनका बैर है एक उनमें से एग्जिस्ट करेगा बहुत कैनॉट एग्जिस्ट टूगेदर बोले प्रेम गली आदि सात रही दो नाई में समाए इस गली में दो जा नहीं सकते और चॉइस परमात्मा ने आपको दे दी जिसको लेके जाना चाहो ले जा सकते आप प्रेम को ले जाओ या अपने अहम को ले जाओ चॉइस इज योर बट अहम को लेके जाओगे तो प्रेम बार खड़ा हो जाएगा <coughs> there is just no space for the love to then come in rishte mein jitne bhi hamare rishton mein jitne bhi jhagde hote hain jitne bhi jhagde hote hain apne partner ke sath mata pita ke sath siblings ke sath bachchon ke sath colleagues ke sath padosiyon ke sath un jhagdon ki ek hi to wajah hai non sahajata aam ki wajah se to jhagda kar rahe hote hain तूने गाड़ी मेरी आगे कैसे पास कर दी अरे तुम्हारी गाड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी थोड़ी है तू आ रही हूं तो वो सभी अहम के जगह तो मैं झगड़े का एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल दो जो आनंद जो अहम का आनंद मैंने भी बोला सारे दुख अहम के हैं यानी एग्जाम्पल ऑफ एनी सुखा विच इज ऑफ द अहम जो ईगो से आता है एक कोई एग्जाम्पल ढूंढ के दो बिहेवियर से बड़ा आनंद आ रहा है कोई एक एग्जांपल दो सिंपल थिंग लाइक इन करेक्ट जब आपको आपको आर्गुमेंट आप जीत जाते हो और आपने बड़े आम से वो आर्गुमेंट लेट्स से यू आर अ बॉस इन और आप ये आर्गुमेंट जीत गए अपने सबॉर्डिनेट के साथ और वो चुप होकर घर चला गया अब आप एक नशे में जाते हो यू डोंट गोइंग टू आनंद यू गोइंग टू नशा आई लिव दॉपरेट लाइफ उस नशे की वजह से आप बार में जाते हो रात को बहुत लाउडली आप पार्टी एंजॉय करते हो तो वो जो आप आर्ग्यूमेंट विन किए ना वो आपको आनंद में नहीं लेके गया वो आपको नशे में लेके गया नशा मीन्स डाउन ग्रेडिंग ऑफ इंटेलेक्ट तो एक्चुअली उस उस विनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपके इंटेलेक्ट को डाउनग्रेड किया इफ यू लुक द रिपल इफेक्ट ऑफ दैट 
आपको लग रहा है आनंद मिल गया बाबा बड़ा मजा आया आई वॉन्ट दी आर्ग्यूमेंट बट लुक डीपली डिड यू रियली वेन हो क्या रहा है उससे किसी भी आर्ग्यूमेंट के बाद के 24 घंटे ऑब्जर्व करना चाहिए आल्सो गिव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन केस ऑफ अ रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करेक्ट ऑफन करेक्ट एंड या द सेम पॉइंट दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट बिकम्स अ बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट या राइट ओके लेट्स लुक एट डिफरेंट वे जब भी तुम एक आर्ग्यूमेंट विन करते हो तो दूसरा लूज करता है Winning means somebody else is losing. Situation उल्टा कर देते हैं. Let's say you marry your wife. Right? Let's say always your wife wins an argument and you always lose the argument. Hmm. What happens to your psychology within family? Um, I might feel a little underconfident and you know Number lower self-esteem. Self-esteem low हो जाता है, underconfident हो जाते हैं. और क्या होता है? Anger. Huh? Yeah, there's uh, there's a lot of anger. There's a lot of anger. Anguish and you know. Anguish. Anguish. Yeah. रिवेंज की भी फीलिंग आती है कल तो किस तरह इसको बताऊंगा अब फिर सिचुएशन रिवर्स करते हैं यू वॉन्ट दी आर्ग्यूमेंट एंड योर वाइफ हैज लॉस्ट दी आर्ग्यूमेंट नॉ सेम थिंग्स आर है और एक ही छत के नीचे रहते हो आप और बच्चे भी हैं और एक आदमी आग बबूला हो रहा है चुपचाप अंदर से What is the collective energy you are creating? Is it healthy, nourishing, or destroying? Just negative. So, Anand mila kya? See, ham bahut layers ke niche nahi dekh paate. Ham sirf us moment ko dekhte hain. Aare is moment mein to main jeet gaya. But uska parinam kya ho raha? If she is cooking, khana acha nahi banega. Negative thoughts jayenge food ke andar. Aapka hazma kharab hoga negative thought wale food ko khake. Aur ek ghar ke andar ek uneasy mahol sa hoga. Right or not? तो ये जीत के भी आप हार गए दिस इज वट दो प्लेस जहां तुम जीत के भी हार जाओ तो समझ लेना कि ये ईगो ने फिर से तुम्हें बर्बाद कर दिया और प्रेम में कभी हार के देखना फिर और फिर उसका आनंद लुफ्त लेना उसमें तो तुम हार के भी जीतते हो उसमें और उसमें खुशहाली फील होती है अंदर नरिशमेंट फील होती है और हृदय खुल जाता है Let's say you know that you are accumulating this ego. Let's say, let's say the same situation what we see. Um, you are losing, but you also know that it's the ego which is pumping all this right. negative content. Right. So you are aware of that ego. Correct. Not that you are not. Correct. But it takes a lot of time to kind of let that ego settle because till it settles down, all this. Negativity is will burn in you, yeah. and yeah. and it will affect you a lot. Correct. So at that time, how do you deal with that? Okay. Surrender. No, but surrender doesn't happen. So you 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 may say I'm surrendering. I can I can say I'm surrendering. Correct. But internally, whether I'm surrendering or not, there's not uh, no one can no one can come to me. Correct. Very important point. Huh? This is an extremely important point, and this is a classic mistake we all do. What is the mistake here? Let's first understand what is anger. Is के लिए anger को समझना जरूरी है quickly. What is an anger? Can anybody tell me? It's pain. Within you actually are hurting, and it comes out as anger. Right. Yeah. Or is it? There are certain sensations within your body uh, that arise because of some unpleasant thing that you heard mm-hmm. or someone has done something. Whatever. Externally has come within me, Correct. has raised certain unpleasant sensation within me, and I have attached that as a memory. Saying every time someone says this word or in this tone or in a particular manner, certain action, I have stored that, and probably yeah. And every time it comes back, I get the same sensation again, and that. This go or simplify it, or simplify it. My work is actually to simplify life. You know what is really anger? Yes. Okay. Well, I was about, uh, so when you hope or expect something to be a certain way right. and it doesn't. Correct. So anger. Yeah. So basically, ego is wrong. That's the mother of all yeah. <laughs> problems. Exactly. <laughs> But it's a little. We're trying to simplify it. You're also right. आप सब जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं. But as I say, इसको थोड़ा simplify करके समझ लेते हैं तो better हो जाएगा. 
एंगर इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर थॉट जिसको आपने एनर्जाइज कर दिया Let me explain. Simple example. I'm going on the road. किसी ड्राइवर ने बदतमीजी से मुझे ओवरटेक किया और मुझे थॉट आया वट एन इडियट थॉट इट्स अ थॉट वट एन इडियट या इफ आई मीन डेली आई विल डेफिनेटली एनर्जाइज दिस थॉट आई डोंट नो अबाउट बॉम्बे आई हैव इन डेली आई नो इन डेली यू विल एनर्जाइज दिस थॉट आप उसको ना और ऊर्जा दे रहे हो अपनी कैसे ऊर्जा दे रहे हो इसको तो अभी बताता हूं <coughs> क्या समझता है अपने आप ये सारे यू गिविंग योर थॉट एनर्जी टू दैट थॉट अब ये एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अभी ये सिर्फ एक थॉट था बटन एरिया लेकिन छोटा सा थॉट था अब मैं इसको ऊर्जा देते जा रहा हूं इन फाइव मिनट दिस थॉट इज बिकमिंग इरिटेशन था थॉट इज बिकमिंग इरिटेशन तो मैं पैडल अप कर रहा हूं मैं रेस कर रहा हूं इसके साथ अनदर फाइव मिनट और एनर्जी दे रहा हूं दिस इरिटेशन इज नॉ बिकम एन एंगर अब मैं उसकी गाड़ी के आगे जाके रोकूंगा गाड़ी से बाहर निकलूंगा वो भी मुझे मारेगा मैं भी उसे मारूंगा विल बोथ गेट हर्ट कहां से शुरू हुआ था वेन द थॉट हैड कम आई डिड नॉट कैच इट इन माई अनअवेयरनेस मेरी ऑफिस की मीटिंग भी निकल गई क्लाइंट का भी नुकसान हुआ और ब्रूज फेस लेके ऑफिस जाना पड़ेगा हट यू शर्ट लेके बट शुरू कहां से हुआ ये एंगर बना कैसे कि मैंने फर्स्ट थॉट को नहीं पकड़ लिया दैट इज हाउ इट बिकम द नैम अगर उसको थॉट लेवल पर पकड़ लिया सो सर दिस इज हाउ इट इट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टू रे टू कंट्रोल अ रेजिंग स्टॉम ऑलमोस्ट इंपॉसिबल बट वो जब स्टॉम बहुत छोटा लहर माफिक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है But the classic mistake that we all do when it is a raging storm, that is when we are thinking that we have to control it. But up till now, the thing has gone away. Last month, I was at Tihar Jail to uh, conduct personally conduct three-day meditation program with the murder convicts. And I told the authorities that I wanted to see murder convicts. Those who had been killed, they told me. So they told me that the team of 50 people gave me a ticket. और एवरेज थे उनका जेल में 12-14 साल ऑलरेडी हो चुका था आई कान टेल यू वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड हार्टफुल सत्संग दैट वी हैड फॉर दीज थ्री डेज बिकॉज दे रिकॉग्नाइज दिस उन्होंने कहा मैंने पूछा तो मैंने बहुत ओपनली बोला और जेल अथॉरिटीज ने बोला क्यों भैया दिस इज ऑल योर्स तो वट दे डू वेन यू गो इन टू सच सिचुएशन पुलिस की वर्दी में नहीं नॉर्मल वर्दी में एक दो लोग होते हैं आपके आसपास पास फ्रॉम द अथॉरिटी साइड टू प्रोटेक्ट इन केस समबडी अटैक्स और समथिंग अब ये मुझे तो नहीं पता ये दो लोग कौन है उन्होंने बोला बट इनमेट्स को तो पता ना ये जो दो लोग चल रहे हैं इनके साथ में ये बाउंसर्स हैं लेट्स कॉल आई डोंट वांट दैट फीलिंग सो आई रिक्वेस्टेड अथॉरिटीज इनको आप ले जाओ आई डोंट नीड दैम डिसाइड मतलब यू गोइंग इन I should I take all the risk? तुमने साइन करवाना है तो करवा लो। I'm fine, but I don't need these guys. Energy खराब होगी ना यहाँ लड़के। जो सामने बैठ के सुनने के लिए आ रहे हैं, वो पहले ही देखेंगे कि मतलब they don't trust. तो trust के बिना सत्संग कैसे होगा? ध्यान कैसे होगा trust के बिना? सिर्फ remove that. Where are? And they have also told me don't have any uh, sensitive discussion with them. उनके अनुभवों के बारे में मत बात करना वो सेंसिटिव होता है हमारा तो काम ही उल्टा है <laughs> तो अंदर जा, जाके थोड़ी देर बातचीत करके आए स्टार्टिड आई क्यों आए मुझे बताओ तुम क्या किया ट्रिगर अ पेन पॉइंट इन दैन बट वी क्रिएटेड अ वेरी वेरी एम्ब्रेसिंग माहौल दे वो सो ऑनेस्ट दे एक्चुअली नाइन्टी परसेंट लोगों ने जो मुझे बताया वहां पर कि छुरा क्यों चला गोली क्यों मारी गई 90% परसेंट एम टेलिंग यू दिस इट इन द फिट ऑफ दैट मोमेंट एंगर बिकेम सो है हो गया आप पछता था आपको था बट हो गया उस समय क्या कर सकते थे कोई ऐसा ध्यान सिखाओ जो हम आगे से ये ना कर पाए ये दोबारा ना हो मेरे साथ इन द फिट ऑफ द रेज ऐसे कोई ध्यान नहीं है ऐसा अगर तुमने एंगर को वहां तक ले गए तो फिर तुम दोबारा कत्ल करोगे किसी को So they said, "What's the solution?" 
ऐसे थॉट पे पकड़ लेना इसको वही सॉल्यूशन है रेजिंग स्टॉम बन गया तो पृथ्वी पे कोई शक्ति नहीं रुक सकती इसको सो दैट्स द आंसर सर थॉट को कैप्चर करना पकड़ना आसान है इरिटेशन को पकड़ना कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो गया एंगर को असंभव यू विल से थिंग्स व्हिच यू डोंट मीन यू विल डू थिंग्स व्हिच यू डोंट वांट टू बट ये हो जाएगा आपसे ये कोई भूत है जो आपके दिमाग को कैप्चर कर लेता है वी कॉल इट एंगर लेट्स कॉल इट एंगर छोटे में पकड़ लेना और ये साधना का बहुत अहम सूत्र है छोटी चीज को पकड़ना आसान है बढ़ गई तो वो कैंसर बन जाएगा ऑटो इम्यून डिसीज जब शुरू होती है ना तो उसको वहीं पकड़ लिया तो आसान है नहीं पकड़ा तो ये सेल्स में कैंसर क्रिएट करेगा दिस इज हाउ कैंसर बिकम्स फिर अनकंट्रोलेबल दिस इज एग्जैक्टली हाउ एंगर सो ट्रेनिंग शुड बी कैन आई कैप्चर माई थॉट कैन आई एटलीस्ट वॉच माई थॉट क्या उसको मैं पकड़ सकता हूँ उस समय सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट से इन दिस सेटिंग यू से समथिंग नास्टी टू मी लेट्स Am I aware to just capture it at that time and not let it go deeper? So now, the infection can go there. It's in my control. Is it possible? Do you know what you are doing? Are the tonsils are your first line of defense, by the way. Never release. Never any doctor says that tonsils remove or otherwise don't do it. Because that's your first level of defense. When you eat a bad virus or a bacteria, your tonsils are the first level of defense. which kills them there. if they are not able to kill them it goes into your system that's when you become sick fit thought wali na do the sadhana dhyana meditation whatever the processes are to know your thoughts to capture your thoughts to to even guide your thoughts let's say to even guide your thoughts Yes, he was speaking about anger, right? right? A thought mm-hmm. and feeling Correct. it. But sometimes anger is also self-preservation. Mm-hmm. So my other question to you was to also, you know, if you can speak a little bit about mm-hmm. ego or aha, but it also has a value. Correct. So if you can help us with understanding the discernment. Correct. See, the ego was given to us by nature. only to preserve us right just to preserve us and this i'm talking about 10000 years ago when we were living in the jungles and forests we wanted the ego to preserve us like so but the situation ekdam badal gayi hai aapko khatra nahi hai jeevan ka abhi bhi self preservation ka koi actually khatra hai hi nahi abhi prithvi pe especially in india we are in a you know peaceful state we not in syria There is no danger of self-preservation. That's danger to life, but right. there's also, for example, I'm not using this as as a woman. Right. There are times when I would experience something that I know I have to take care of. Correct. Or I have to Correct. watch out for. That's not an ego. See, let's again understand the difference here. Every one of us has been given with certain intelligence. Sab ke paas hai. You exercise your intelligence. Let me give you a story. Let me give you a story. So, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एक बार एक बहुत बड़े महात्मा थे. Who would always say that see God in everybody. Just see God in everybody. Don't let your ego come in to see the other person as other person. See God in everybody. तो उनका एक शिष्य था. He said, perfect master. I will see God in everybody. बहुत famous story है. तो एक बार रोड पे जा रहा होता है. और सामने से एक हाथी आ रहा दौड़ता हुआ और उसके ऊपर महावत बैठा हुआ एंड महावत इज शाउटिंग द एनिमल इज आउट ऑफ माई कंट्रोल इज नॉट लिस्निंग टू मी मूव मूव बट दिस शिष्य स्टैंड ऑन द रोड सिंग दैट दैट्स हरी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट ही विल नॉट डू एनीथिंग बैड टू मी ही इज गॉड यू कैन इमेजिन वट वुड हैपन वो हाथी आया उसने पटक के फेंक दिया शिष्य को बहुत सारी हड्डियाँ टूटी उसकी And then he went back to Master Singh that आपने बोला ईगो नहीं होनी चाहिए और हर एक में वही गॉड है और आपकी इस टीचिंग की वजह से मैंने ईगो नहीं एक्सरसाइज की देखो मेरा हर्ष क्या होगा टीचर से आई एम ऑल्सो टॉकिंग बट इंटेलिजेंस बुद्धि तो है ना तेरे पास मैंने थोड़ी बोला बुद्धि साइड में रख देती हाथी आ रहा हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था जो बोल रहा था द गाई इज आउट ऑफ माई कंट्रोल गाना भाई 
उसमें नहीं देखा तुझे हरि <laughs> तुझे हाथी में हरि देखा महावत में हरि नहीं देखा क्या इसको बात समझ में आ दिस इज नॉट द प्ले ऑफ दर आर सिचुएशन वेन यू हैव टू अप्लाई योर इंटेलिजेंस वेन एवर वी से तरफ चले गए Don't get it wrong. Don't ever lose your intelligence. तभी जब ये उन्होंने मुझे सम्मान दिया तो मैंने तभी ये statement बोली थी. No God man business. Use your intelligence. Don't fall into any trap. Use your intelligence. Ego is a different element, and intelligence is a different element. Also. Another example of this. Most of the great rishis beings. from bharat acharya to all the maharishis that bharat has seen to ramana maharishi ramakrishna paramahansa do you see any bit of ego in them of course not but you see very <coughs> high level of intelligence in them to the extent they wrote vedas they wrote, they wrote shastras they wrote upanishads it came from a very high intelligence but not in this way इसीलिए वेद लिखने के बाद उन्होंने अपना हस्ताक्षर भी नहीं किया उसके नीचे नो बडी नोज दिन ईगो ही नहीं कौन मैं कौन लिखने वाला प्रभु ही ने लिखना था प्रभु ने ही लिखा प्रभु ही पढ़ेंगे दिस इज दाइस्ट स्टेट दे आर वर्किंग फ्रॉम बट इंटेलिजेंस ऑफ अ डिफरेंट मैग्नेट ऑफ अ डिफरेंट मैग्नेट सो हमेशा याद रखना नहीं तो भटक जाओ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट Are we together on this? Yeah. I just have one question. Yes, and you are talking about dissipating that first thought that arises right. before it comes into a stop. Right. Now, a lot of this stuff is out of our four corners of expectation. Anything that goes beyond our expectation, this is where anger sort of strikes in. Correct. So, how do you dissipate that first thought when you're saying is control that first thing because Wonderful. it triggers? Wonderful. I'm glad you asked this because this was a thought in my head and it's what pak kiya hota decide kiya yeah I'm glad you asked this thank you first step here You said most of the thoughts originate from some kind of an expectation. ये जो expectation से जो आपके विचार उत्पन्न होते हैं, इनसे कभी आपको आनंद मिलता है या problem ही मिलता है? Let's say ninety nine percent expectation से जो भी विचार thoughts उत्पन्न हो रहे हैं, उससे दुखी मिलेगा। ये हम सब क्या अनुभव में हैं? अभी अगर बिजली के प्लग में बच्चा हाथ डालता है तो हम रोक देते हैं उसको बट ऑल ऑफ अस ग्रोन इन इंडिया आपके माँ बाप ने रोका होगा ना बिजली के प्लग में हाथ किस किस ने हाथ डाला था डाला ऑलमोस्ट एवरी बट दोबारा डाला कभी क्या बात समझ में आ गई बट जब माँ बाप ने बोला मत डालना तो लगा यार तो देख ही लू क्या होता बट एक बार अनुभव हो गया ना उसके बाद तो दूर भाग गया मुझसे I'm saying that why are we are not using this intelligence in life? हो तो गया अनुभव कि हर बार expectation करके दुख मिलता है। कितनी बार अनुभव किया है? Like electric shock. Why it is still not happening? Where is our intelligence? Now I'll give you another answer of this. Point number two. You know why it's not happening? We've never practiced, or probably nobody told us to change the content of our thoughts. वो आपके कंट्रोल में किसी ने आपको बोला कभी ये या आपने कभी इस पर गौर किया कि आप अपने थॉट के कंटेंट को अपने विश से चेंज कर सकते हो बहुत सारा आपको कोई योगी होने की जरूरत नहीं है वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल 
सो लेट्स से इन दिस मोमेंट मुझे थॉट आ रहा है ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करती होगी वो ठीक से लगाई होगी टाइट थी गली ऑल कैंड ऑफ थॉट बट मुझे दिख रहा है मैं थॉट कर कैन आई नॉट जस्ट से पार्क राइट नाउ वी आर इन अ सत्संग दिस इज इंपॉर्टेंट वी आर ऑल गिविंग दीस टू आवर्स ऑफ आवर प्रीशियस लाइफ टू दिस प्रोसेस I better be be here, not somewhere else. And suddenly you will see content of the thought will change. भारत में जो हमने प्रोसेस निकाला ना जप का जपा यू नो जपा एनी जपा इट कुड बी ओम जपा और राधा एनी जपा जप का उद्देश्य क्या था नॉट टू डल द माइंड बट चेंज द कॉन्टेंट ऑफ द थॉट आपको एक्सपेक्टेशन के थॉट आ रहे हैं Just start to by force remember the deity, जो भी आपके प्रिय डेटी है हमेशा को बात मुझे कोई भी ऐसा थॉट आता जो अनिवार्य जो मुझे नहीं चाहिए नॉन असेंशियल इमीजिएटली प्लीज माई फोन प्लीज ना दिस Uh, this is my phone, and uh, on the home screen, can you see home screen? There's a Shiva Linga photo. Now this is the Shiva Linga I consecrated on last Mahashivratri at our ashram in Dharamshala. Okay. अगर मेरा mind मेरे को साथ नहीं दे रहा, मुझे content change करने नहीं, although it allows me to do that. I say, I don't want this thought. Oh Shiv, I don't want this thought. The moment I say Shiv, I quickly visualize Shiva Linga. Mm-hmm. Boom, content changes. Let's say, कभी दिमाग बिल्कुल ही किसी और ही दुनिया में चल रहा. And if this technique is not working, I look at him. Ah, oh Shiv. Suddenly the remembrance comes back. You could do any things that you want. so the point very important hai ye jeevan parivartan kar dega ye ye sutra aapka start giving the message to your own minds give him the content boss ye content hai ye switch isliye usko aisi pustakein padhaya karo aise youtube video dikha content hai na jo content feed mein jayega wo usi ko charega jo wali usi content ki karne wala hai जो भी चीज कभी आपने नहीं सोची आपको उसका कभी सपना नहीं आएगा जो चीज कभी सोची है आपने उसी के इर्द गिर्द का सपना आएगा क्योंकि कंटेंट दिया आपने वहीं से लीड ले रहा है अननोन लीड नहीं ले रहा अगर अननोन कुछ दिख रहा ना सपने में उसको हम बोलते हैं विजन वो योगीज को आते वो योगीज को आते दी विजन फॉर द जन कल्याण बट उन सभी इंट्यूशन का कॉन्टेंट होता है जन कल्याण नॉट स्व कल्याण सो लर्न स्टार्ट टू डू द प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग दॉट इट विल ट्रांसफॉर्म यूर लाइफ ड्यूरिंग दर्लियर फेज ऑफ माई साथ आई शुड क्विकली गिव यू माई बैकग्राउंड शो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन डेली That's the reason. I can give you all of the I can give you lot of examples <laughs> of road rage. <laughs> And then I did my MBA from Pune. Then I started my corporate career, but I couldn't do a job more than six months. I just couldn't survive. I was very suffocating. Lana. I became a serial entrepreneur. Uh, I became hugely successful when I was just about 27, 28. Uh, I formed a company in the US. My other company got decently funded. it's now about 7 800 crore company uh, when i was 29 there was a deep urge in me to renounce everything maine chauthi shakti ki baat ki thi tyag shakti so that shakti awakened some for some reason and i just gave up everything including the all the equity that i held to my partners and i just empty handed walked to the mountains 10 years i spent in the mountains in malaysia where i was not in circulation this was a incognito mode so to say now that was i call the initial part of asari so during that time i actually implemented all of this thought content change so what i would do all my 
all the masters that I love, all the deities that I love. मैंने उन सब की तस्वीरें उन सब के कोटेशन हर उस जगह पे लगा दिए थे जहाँ मेरी नजर जाती है स्मॉल कुटिया काइंड ऑफ थिंग बट एवरी डे सो दैट जहाँ आंख दिखे वहां मुझे परमात्मा की या सत्य की याद आ जाए मन क्योंकि सॉरी टू यूज द वर्ड वो हरामी है वो तो कहीं कहीं जाएगा ही उसका नेचर है लेट्स नॉट चेंज द नेचर कॉन्टेंट को चेंज कर सकते हैं I understood how this machine works. Software तो मैं अपना डाल सकता हूँ उसके लिए. That's what I did. I changed the software programming by this remembrance. Number two, what I also started doing for this, if you're deeply interested in Sadhana, I stopped making eye contacts with people, which sometimes I also do now, not in this gathering. So today morning I was walking on the Juhu. बीच एरिया दैट वेयर आई वाज स्टेइंग बहुत सारे लोग सुबह सुबह आ जाते हैं वहां पे नाउ बिकॉज़ ऑफ द अपीयरेंस दे गेट अट्रैक्टेड आई नो आई नो दिस या नॉट फ्रॉम एन ईगो बट फ्रॉम अ ट्रूथ पर्सपेक्टिव एंड जस्ट टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट आई वुड ऑलवेज वॉक लुकिंग इदर डाउन और इन बिटवीन एट द ओशन और इन बिटवीन एट इंफिनिटी वेयर आई वुड बी जस्ट लुकिंग इनटू द नथिंग मैच बट रास्ता दिख रहा है लोग दिख रहे हैं मुझे स्वरूप थोड़ा सा दिख रहा है तो एक्सीडेंट ना वाई आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस सो वाई आई डिड दिस प्रैक्टिस वेरी स्ट्रॉन्गली बिकॉज द मोमेंट यू लुक एट समी एक्सचेंज शुरू हो जाता राइट और कभी भी करके देख यू लुक एट अ बैगर इन द आईज ऑन द स्ट्रीट ऑन द रेड लाइट एक्सचेंज शुरू हो गया उसकी एक्सपेक्टेशन ट्रांसफर हो गई फोर्स नाउ टू रोल डाउन दिन eyes are very 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 powerful very powerful now only in the satsangs i make eye contact or with sadhaks whom i know these are meditators i would make eye contact otherwise i would not yeah this exchange not made but sometime out of compassion i still do that because sometime it happens on the street so many people you make eye contact and something happens a good in a good way and they i see in their eyes heart man to be with people so mai random aadmi ko jaake hug bhi kar lunga sir mujhe koi aitraz nahi hai this is what i did in the prison also kya karte hain this context so you have done so much sadhana you really have to call it such a do you feel that because it's not really possible to talk to everybody about these important उटलो Now a different period is coming. See, your sadhan also deepens. Adhyatma me, there is nothing called moksha. In my anubhava, moksha also has multiple layers. It keeps happening. So your evolution has no end. So I'm not fully evolved. I will never be. I can never be. Nobody can ever be. Even Buddha is also evolving right now, in some different layer. Yeah. so there are some period comes when inwardly you are told ki now is the time to lower this outer movement so pichle 6 mahine se i am told lower this <coughs> and when i started doing that another layer has started opening up i will not go into details of that there are a lot of mystical things i don't want to spook you <laughs> that's a joke uh, but aapko us samay beech mein kuch periods chahiye hote So from about six months, I've re-established that practice. Yeah. But maybe another few months, I'll start to go on the street and have people once again. Yeah. Maybe batteries are getting recharged. I don't know. Yeah. So I don't know the reason, but it's happening. Yeah. But yeah, when the compassion comes back with full force, it's still there somewhere. By grace, I'm a very compassionate being. But when it comes back with full force, you can't imagine what happens to this person. I feel sometimes I can even die doing whatever I do. I'm very happy doing that. 
the force of love and compassion, I think it's the strongest current and force that there exists on earth. No other force is so strong, so profound than this. ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है इसको तो शब्दों में भी बयान किया जा सकता है। I just want to take five minutes if you uh, revisit the concept of happiness. जी। Don't you think in this material world happiness is a bit of an obsession to constantly ask yourself, am I happy? Because in my sadhana, I realize that content Contentment and bliss is much higher than happiness. Because this whole concept of, I've been in America for 37 years, I just moved to India. So in America, this whole thing constantly people will say, Are you happy? Are you happy? And I met the Dalai Lama actually, I was working with Amnesty International when we gave him the award. And somebody asked him, and he just laughed it off because it's not even a question. So this whole concept in the Western concept of happiness is a choice. That whole, I think that's an, that obsession leads you to the expectation. And I think in my sadhana I realize if I just eradicate that word happiness, and I ask myself, am I content? Am I in bliss? That's so much more blissful than happiness. So how would you differentiate that? सी इन इंडिया हमने हमेशा से मैं ये इस, इस बारे में मैं हिंदी में बात करूँ क्योंकि शब्द यूज करने में वो बात है भारत में हमने कभी सुख दुख की उतनी बात नहीं की वो सांसारिक लेवल पे बात होती है बट पारमात्मिक या आध्यात्मिक लेवल पे सुख दुख शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता आनंद शब्द ही हम सिर्फ आनंद इस्तेमाल करते हैं आप किसी को सुख दुख शब्द इस्तेमाल करके नहीं देखोगे Why? क्योंकि सुख का ऑपोजिट है दुख आप कर लो कोई भी सुख अनुभव पीछे से छुप के दुख आएगा संसार संसार मतलब द फैब्रिकेटेड लाइफ आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है बताओ है कोई ऑपोजिट नहीं है वाई कोई ऑपोजिट नहीं है आनंद का वो एक अवस्था है इट्स अ स्टेट वी ऑलवेज एस्पायर्ड फॉर दैट सुख दुख की तो क्या ही बात है इतना छोटा है मतलब आप भारत के किसी ऋषि संत को सुख दुख की बात करके नहीं देखो रीजन क्या बात कर रहे वो तो इतना छोटा सा अभी थोड़ा सा कांटा लग गया वो दुख हो गया आ, अभी किसी ने चाय पिला दी फ्री में वो सुख क्या कर <laughs> 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 क्योंकि सुख दुख का एक लूप है और वो लूप में हम एंट्राप रहते हैं और अब अगर सुख दुख की बात करते रहेंगे तो लूप टूटेगा कैसा एज आइंस्टाइन सेड यू कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच बी क्रिएटेड विच क्रिएटेड इट तो सुख दुख को आप सुख दुख के तल से नहीं समझ सकते नहीं सॉल्व कर सकते तल बदलना पड़ेगा इसलिए हम हमेशा आनंद की बात करते हैं बिकॉज दैट्स वर्थ That's the only thing worth attaining. Nothing stands on the way. Which one? Uske aaj hi kuch hai nahi. Thank you so much. So I think ki bhasha ka bada mahatvapoorn yogdan hai. Mera recommendation hoga aap sabhi ko. Aap bhasha bhi parivartan karo. Because English mein in chizon ke na bahut gehre shabd hai nahi. Even bliss ka bhi koi English mein hai. Wo bliss bol dete hai. उच्चारण करके देखो ना ब्लिस खत्म हो गया <laughs> बोलने से पहले खत्म हो गया <laughs> आनंद उसमें एंडलेसनेस है चलो तो एक बार उच्चारण करो बोलो आनंद दिल से बोलना आनंद दिल इज एन एंडलेसनेस फीलिंग टू द उच्चारण हिंदी भाषा इस तरह से बनी कि उच्चारण से ही ज्ञान 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 ग्रहण हो जाए इतना योगदान है भाषा और उच्चारण का आनंद जॉय थोड़ा खुलता है फिर आनंद जैसा नहीं खुल रहा 
मेरी दृष्टि में मुझे हिंदी भाषा से बहुत ही प्रेम है बिकॉज शब्दों में ज्ञान छुपा हुआ है शब्दों में ज्ञान छुपा हुआ है आप मत पढ़ो कोई गीता कोई शास्त्र शब्द पढ़ लिया ना अगर आपने दो चार भी हम रियली टेलेंगे आज मैंने आपको चार शब्द दिए अगर आपने पढ़ लिए ना जीवन परिवर्तन होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति क्रिया शक्ति त्याग शक्ति ये चार शब्द शक्ति भी हटा दो चार शब्द अगर आप खोल लिए नो बडी ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप योर एवोल्यूशन योर ट्रांसफॉर्मेशन योर आनंद नो बडी कुछ पढ़ने की इसके बाद जरूरत नहीं होगी यार खोले तो खोलने का मतलब गहरे घुसना पड़ेगा शब्द को तो डाइव करना पड़ेगा शब्द के और उस डाइव का इतना अर्थ होता है अनुभव से ही बोल रहा हूँ मैं ऐसे पार्क में वॉक कर रहे होंगे ये शब्द चल रहे होंगे जहन में आपके कोई कुछ काम कर रहे होंगे तो आपका जहन आपको खुद बोलेगा क्रिया शक्ति का प्रयोग होगा मतलब यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग इन दीज फोर कुछ करके भूल गए कि चल यार दे दिया तो दे दिया हा? किसी दोस्त ने दस हजार लोन मांगे दे दिया कि भाई मन में ये मान लिया कि त्याग उसने वापस दिया तो वो बोनस है एक्चुअली यू शुड ऑलवेज गिव आउट विद दैट फीलिंग किसी दोस्त को रिश्तेदार को पैसा दो तो हमेशा इस फीलिंग से देना आएगा नहीं तुम्हारे भीतर ये फीलिंग हो त्याग हो आ जाए बोनस इमेजन वो दस हजार देखे भीतर आपने मान लिया त्याग शक्ति अनुभव किया एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ ट्रांसफॉर्म और ये करके देखने वाली बात अभ्यास करो इसको देखो तो इतनी शांत होगा ना सुनने में शायद कुछ चीजें आपको इम्प्रैक्टिकल लग रही होंगी बट आई डन इट तो इसलिए मुझे मालूम है इम्प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल भाव प्रधान नहीं है वो एक्चुअली फाइनेंशियल भाषा है वो ट्रांजेक्शन की भाषा है इसीलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में करोगे तो सेफ रहोगे हिंदी में मतलब क्योंकि हिंदी आध्यात्म और भाव की भाषा है तो इसलिए सारा धंधा करो अंग्रेजी में तो प्रेम करना हिंदी में आई लव यू मत करना प्रेम का आनंद हिंदी में आएगा वो अंग्रेजी में नहीं आएगा ऐसा मुझे अनुभव होता है मे बी कुछ मेरे मित्र हैं जो वो शेक्सपियर या अंग्रेजी बोलते हैं और वो मुझे अक्सर एक्यूज करते हैं कि तुम ऐसा इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तुम्हें वो सब उतनी डायरेक्शनली तुम्हारी रिच डिक्शनरी रिच नहीं है मे बी ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट आई एम है नहीं उसमें वो गहराई नहीं एनी अदर क्वेश्चन फॉर यस मैम जी सो दैट अगेन वी वांट टू बी कंटिन्यूअसली एंगेज इन मल्टीपल थिंग्स गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय मल्टीपल थिंग्स व्हिच इज व्हाट द माइंड कंटिन्यूअसली एंगेज इन डिफरेंट थिंग्स कुछ दिन पहले मैंने एक कोटेशन लिखा था इन समाइम राइट समूत्रा जो हम भेजेंगे आपको बड़ा सुंदर कोटेशन है यू कॉन्टिन्यूस डिजायर टू बी एंगेज इज अ वेरी सीरियस डिस्ट्रैक्शन इट नेवर अलाउज यू टू फोकस ऑन द असेंशियल विद इन इवन फॉर सिंगल समथिंग लाइक दैट आई मैंने भी अभी आपको बातों बातों में प्रैक्टिस भी दिया आपने शायद गौर नहीं किया आंख झुका के चलने का छोटा सा प्रैक्टिस है कहने का भाव यह है कि हम सबको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि किताब में अपनी कॉपी में अपनी डायरी में दो लिस्ट बनाने चाहिए असेंशियल एक्टिविटीज नॉन असेंशियल एक्टिविटीज और आप बहुत हैरान हो जाओगे आपके जीवन में बहुत सारी नॉन असेंशियल एक्टिविटीज जिनसे आपको कुछ नहीं मिल रहा बट आप फिर भी वो करते हो बट एवर दैट बट आप वो करते हो कभी आप कंपल्शन की वजह से करते हो कभी आप खुद की सो फॉर एग्जाम्पल यू नो आई सी फोन पे हम कुछ देखने लग जाएंगे घंटी नहीं भी बजी कुछ खोल लेंगे इम्पल्स है हमारे कंट्रोल में ही नहीं हो रहा जैसे ईच ऑफ दिस शुड बिकम अ प्रैक्टिस आई शुड क्रिएट अ लिस्ट कि ये नॉन असेंशियल चीजें हैं जिसमें मैं दिन के पांच घंटे खराब करता हूँ 
یہ لوگوں کو سوشلی بس ہلو ہائر کرنے کے لیے سوشل انگیجمنٹ بنانا وٹ ایور دیٹ از دا ڈے یو کریٹ دیٹ لسٹ اینڈ اسٹارٹ ٹو کٹ اٹ ڈاؤن ون بائی ون اٹس اے ڈے آف گریٹ مطلب بہت بڑی بگننگ ہو گئی بہت بڑی بگننگ تو کٹ ڈاؤن کرنے پڑیں گے تھوڑا سا من چنچل ہوتا ہے نا تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور آئی لاسٹ مائی فادر لاسٹ منتھ ہی واز ویری آئی وانٹ سی اٹیچ ٹو دی ویئر اے ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ بیکاز ارلیئر پارٹ آف مائی سادنا وین آئی لیفٹ ایوری تھنگ آئی واز ریئلی بیکمنگ سپر رچ ہی واز ویری اینٹی کہ تم کیا جیون برباد کر رہے ہو اپنا سیون ایئرس ہی ڈیڈ ناٹ ٹاک ٹو می پراپرلی اس سے پہلے ہم لوگوں کے آدھیاتمک چرچا بھی ہوا کرتی بٹ ریلیشن شپ ایک دم ڈپ ہوا سیون ایئرس ناٹ اے شارٹ پیریڈ آئی واز آلسو ڈیپ ان ٹو مائی سادھ اینڈ آفٹر دا سیون ایئر پیریڈ اسٹارٹیڈ لوکنگ می ڈفرینٹلی لوکنگ ایٹ می ڈفرینٹلی اسٹارٹ ایکسیپٹنگ سم وچ just before he left his body few months before that he said i want to take diksha from you father's ego is very different a father can never say these words to his son he actually touched my feet and i touched his feet back wo ye wala nahi karti aapko so i actually told him diksha to nahi dunga main aapko kyunki phir aap mere paanch chhuenge aur wo sab hoga which i don't want to have but we'll have very regular satsang and sangha relations and he was like a, a strong force of the family was there from alpha male alpha male force. but when he left his body within a week everything is going as if he never existed i see in the family i go visit them sab kuch aise chal raha hai jaise wo kabhi the hi nahi ya dusri tarah se kahu ki abhi hai ریلیٹ کر رہا ہوں نان ایسینشیل ان کے پارک کے فرینڈس ان کے سوشل انگیجمنٹ ان کا آل آف دیٹ آل آف دیٹ ڈن میٹر ٹو اینی بٹ سب اپنے اپنے لگے ہیں کام پہ تو وہ نان ایسینشیل ہمیں بہت ضروری لگتے ہیں بٹ کوئی ویلیو نہیں ہے اسی کی ہے ویلیو آج جانے یا اس وقت جانے بٹ دیٹس دا ٹرو ویلیو تو بس اسی کی ہے what we know and what we do there is always a gap between that i mean in certain cases we may be able to bridge it sometimes we are not able to and this tug is there this pull and push within us and how do we create the right tension it's not that we can attain the higher and just be in the higher we are in this world and we have our responsibilities towards our a worldly things yeah. and what is the right tension and how do we identify that? Uh, point number one, as I said, you should make a list of non-essential. So our worldly responsibilities are now. Us ka 70% part, 50% part aap dekho ka non-essential category. Aap kisi ke birthday party pe nahi jauna toh kuch nahi hoonega. <laughs> yeah, kuch nahi hoonega. بٹ وہ دو گھنٹہ بیٹھ کے اگر آپ کچھ میننگ فل امپیکٹ فل کر لو آپ کی جیون بڑا ایوالو ہو جائے گا وہی کام آئے گا آگے چل کے وہ برتھ ڈے پارٹی کوئی کام نہیں آئے گا آئی ایم ناٹ سینگ کٹ ڈاؤن آن ایوری تھنگ دیٹ یو انجوائے ان لائف بٹ جسٹ میکنگ اے پوائنٹ نمبر ون نمبر ٹو دو طرح کا گیان ہے ایک کو بولتے ہیں پرا گیان اور ایک ہوتا ہے اور پرا جو نالج آپ کو چاہیے ٹو ایگزٹ اینڈ سروائو ان دس ورلڈ آپ کا جاب آپ کا کریئر آپ کا آل آف دیٹ اٹس کون پڑا گیا ٹو می دیٹس لائک این انفارمیشن چیٹ جی پی ٹی از گڈ انف ٹو ڈو دیٹ اس میں زیادہ بدھی لگانے کا ہوتا نہیں ہے کچھ وٹ از امپورٹنٹ از اور پڑا گیا اور پڑا گیا از وٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ یہ اور پڑا گیا ہے بیونڈ یہی گیان ہے جو آپ کو خود سے ملوائے گا ایک متر نے بڑا اچھا کوٹ بھیجا مجھے سیٹ دیٹ پلیز ایکسیپٹ یور اون فرینڈ ریکویسٹ اٹس بین ویٹنگ آئی لو دا کوٹ سن دے رہے نا کہ آپ سب کے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرو سوئم کا تو کر نہیں رہے ہو 
If I ask you how much time do you spend with your own self every day? Just by your own self. Just by no, I'm not listening to any part, nothing. I'm just with myself. Kitna. In a day? In a day. बहुत अच्छा अगर उतना करते हुए <laughs> उतना भी नहीं कर रहे नहीं तो हम लोग उतना भी नहीं कर रहे सो पॉइंट नंबर टू से डोंट एक्वायर इंफॉर्मेशन एंड कॉल इट ज्ञान अंतर है इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में सूचना है और कोई वर्ड आई नॉट फेमिलियर विद दिस वर्ड अनुभव बिकम्स ज्ञान नॉलेज प्लस विजडम प्लस एक्सपीरियंस becomes gyan to gyan kuch aur hi try and gyan aapko gyan par gyan mein wohi bol raha hu jo wo hai jo aap par that which connects you to with your own self are we clear so far no necessary information okay. now the beauty is jab aapko gyan milta hai to aapko bhitar se ye ehsaas hota hai ki mujhe kuch pata nahi hai it's an oxymoronic thing सीरियसली करें लेट मी रिपीट वन से जब भी आपको किसी चीज का ज्ञान अनुभव होता है भीतर किसी भी चीज के विषय में अपरा की बात करें तो आपको भीतर से साथ में ये फीलिंग आएगी कि आई डोंट नो नहीं थिंग इट समहाउ हम्बल्स यू आई डोंट नो व्हाट्स द मैकेनिक्स इट जेन्युइनली टेल्स यू यू डोंट नो एनीथिंग आप इतने सूक्ष्म हो जाते हैं आप कोई आई डोंट नो क्या इसके पीछे केमिस्ट्री काम करती है वो मुझे नहीं मालूम बट ये प्रमाण है कि ज्ञान हो रहा है कि प्रमाण है और जब आपको यह अनुभव होगा कि आई डोंट नो एनीथिंग तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी ज्ञान की एक बड़ा सुंदर लूप क्रिएट हो जाता है यू आई यू विद कि मुझे ज्ञान हुआ पर भीतर से मुझे अनुभव हुआ मैं कुछ नहीं जानता उस वजह से मेरी प्यास और बढ़ गई जानने की उस प्यास की वजह से मैं और प्रयत्न करने लगा जानने के और जितना जानता गया उतना पता चल रहा कुछ नहीं चलता नाउ यू आर ऑन एन एवोल्यूशनरी पाथ आई कॉल इट एन अपवर्ड मूविंग स्पायरल दिख रहा है लूप बट लूप नहीं है स्पायरल है ऊपर चल रहा लूप है अपनी ही धुरी पे घूम रहा है स्पायरल ऊपर बढ़ते जा रहा है डिफरेंस मूवमेंट दोनों का सर्कुलर है अब ये अब आप चले एवोल्यूशनरी बहुत बड़ा या कह सकते हो आप इसको कह सकते हो तो प्रमाण ये है कि आपकी प्यास ना कम हो प्यास ना कम मरते दम तक प्यास ना कम ये प्रमाण है प्यास कम होने लगी तो मतलब समझना कि यार कहीं पे ना बुद्धि वो कर रही है काफी जान लिया ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया तो समझना कुछ लोचा हो रहा है इसमें बी वेरी केयरफुल संतुष्टि और पूर्ण अतृप्ति दोनों साथ में एग्जिस्ट करती है पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण अतृप्ति दोनों साथ में एग्जिस्ट करती है मजेदार अवस्था है इसका आनंद See, in the initial phase of your sadhana, it really helps a lot. Really helps a lot. इसको ऐसा देखो जब हम आपने सड़क पे देखा होगा ना वो नया पौधा हुआ था, 
छोटा पौधा लगाते हैं उसके आसपास वो एक बाढ़ लगा देते हैं प्रोटेक्शन बट जब वो पेड़ बड़ा होता है तो प्रोटेक्शन हटा देते हैं बिकॉज अब जड़ मजबूत हो गई इसकी तो शुरू का जो दौर है साधना का या सत्य को जानने का या आनंद को पाने का आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी तो ये जो सब माया जाल है ना ये गाय की तरह आके खा जाता है आपकी पत्थरों को फिर आपकी जल्दी रह जाती है <laughs> है ना एंड देन द जर्नी डजन गो हाउ एवर इन द सेम ब्रेथ आई से बहुत बार हमारे जीवन की स्वरूप ऐसा इट माइट नॉट बी पॉसिबल वी आर हाउस होल्डर्स हाउस होल्डर का मतलब सिर्फ शादीशुदा नहीं होता हाउस होल्डर का मतलब जो सांसारिक जीवन में रहता है बिकॉज ऑफ सम रीज हाउस होल्डर्स क्योंकि ये नहीं कर पाते तो उनके लिए आई यूजली पर्सनली सजेस्ट एटलीस्ट एवरी थर्टी डेज टेक आउट थ्री डेज उतना संभव होता है हमेशा हर तीस दिन में से सिर्फ तीन दिन निकाल उन तीन दिन यू विल नॉट बी इन योर सोशल सेटिंग विल बी सम आइडली इन एन आश्रम इन सम प्लेस वेर नो बड़ी नोज यू वेर इज नो सोशल इंटरेक्शन पॉसिबल सॉलिट्यूड हो तो बहुत अच्छा पर उतना सॉलिट्यूड आप नहीं बर्दाश्त कर पाए तो चलो थोड़ा फिर भी ऐसी जगह जहाँ आपको जानते नहीं लोग उतना सॉलिट्यूड में ना जाए बट अवे फ्रॉम योर सोशल सेटिंग डू इट फॉर टू थ्री मंथस एंड टेल मी वॉट इट डज वेरी डूगल वेरी डूगल और आश्रम इसलिए मैंने सजेस्ट किया क्योंकि वहाँ एक ऊर्जा है जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को नर्चर करेगी वो ऊर्जा और आश्रम से यहाँ मेरा कहने का मतलब ये भी है लेट्स क्लैरिफाई एनी कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस बेसिकली क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस यूजली ऊर्जावान होता है किसी कोई आश्रम बनाए जो सिर्फ बिल्डिंग्स हैं वो भी अच्छा है मगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट है वो तो वो बहुत मदद करेगा कोई भी और भारत में तो बहुत ऐसी जगह है ऋषिकेश जाओ कितनी ऐसी जगह है पूरा ऋषिकेश की पूरी वाई भी वो है काशी जाओ पूरी वाई भी वो है तो वहाँ कहीं भी रहो तीन दिन जाके इट इज रियली है और ऐसे बहुत जगह है लद्दाख जाके रहे हो इतने मंक्स धर्मशाला हो हजारों मंक्स सुबह रात वहाँ ध्यान कर रहे हैं If I was living in Bombay, I would actually very easily sneak out to let's say Lonavala. There are places in Lonavala. ऐसे आश्रम कैसी जगहें भी हैं वहाँ? कल ही मैं किसी से मिला और उन्होंने कहा कि उनका खुद का सत्तर कमरों का कोई नारायणी धाम करके आश्रम है। अच्छा लोनावला? हाँ। लेकिन अनिल जी आश्रम में भी अपनी खुद की क्रियाएं काफी होती हैं। So should you visit an ashram which has a schedule or in night? Ha, Ideally visit an ashram जहाँ आपके ऊपर regimented भार ना हो practices का ideally because some ashrams tell you यहाँ रहो तो सुबह चार बजे से उठके रात को आठ बजे तक आपको ये schedule follow करना try avoid that that might not map with your repulsion आएगा आपको repulsion है we don't want repulsion right now और ना बड़ा हो रहा है ना repulsion नहीं चाहिए so any place any place मुझे मालूम नहीं मैं विजिट नहीं किया वर्स्ट केस सिना है आपको आश्रम नहीं मिल रहा कोई लोनावला में कोई कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस नहीं मिल रहा लोनावला में कोई नेचुरल रिट्रीट्स होंगे वहाँ पे जो लेस कमर्शियल फील वाले हैं दो चार पाँच हजार का कमरा मिल जाएगा वहाँ पे अब सारा दिन वहाँ क्या करो एक तो कम से कम तीन घंटा वॉक करना वहां जाके थोड़ा सा सात्विक खाना खाना एंड रीड व्हाट इज अलाइन विद दिस जिसको मैं बोलूँ पराविद्या कोई वीडियो देखना पराविद्या का वीडियो देखना एंड स्पेंड सम टाइम विद योर ऑन कुछ टाइम जिसमें मंत्र हो कुछ नहीं <laughs> कोई अगर उस मोमेंट पे फोन करे और तुमसे पूछे तुम क्या कर रहे हो तो कुछ नहीं ना सुन रहा हूँ ना चाय पी रहा हूँ सो दैट कुछ नहीं स्पेस इज इम्पोर्टेंट कुछ नहीं करके एक शराब भी आई है अपडेटेड सरी जी फेसबुक इंस्टाग्राम 
everything is not distracted. Of course, of course. People can't stay away from that without Facebook. May I ask where you Here, I'm just talking about a normal human being. May I ask where you reside? So, so we have an ashram in Dharamshala. Uh, it's the Dalai Lama's place. I mean, that's the area. Uh, so the nearest airport is about 20 minutes away. We have a very small ashram, but a consecrated Shiva temple in there. And this Shiva temple is not of the rituals. Uh, it's a Dhyana Kendra. So you sit there, meditate, and without any effort, you'll enter into Kuchnai zone. That's, there was a team from Apne Vidya. Yes, experienced. Abhi Howard ki a research team hai thi they have been going around and uh, researching on uh, profound spaces to meditate from last 20 years and they were throughout there sitting in the temple and even after that 30 minutes they just couldn't stop crying. That's because they are on profoundity. So that's the kind of space that is. Though our ashram is non-residential. So one has to stay outside but one is free to spend the entire day, evening in the ashram. Most well. So I, so I spent about 15-20 days there at the ashram and about 10 days in a month I travel. So that's the conference. Yes sir. So you spoke about your association with your father. Ji. So the earlier period where, uh, you know, prior to the seven years that you speak to. So you know, with, with our lives also, there is always this disconnect between our generation and the previous generation. Yeah. As such will happen between our generation and our children's generation because there will be that gap. Now that is the gap which is known. This spiritual gap, mm -hmm. when you are trying to, if, if, if I'm talking about you as a person, when you had this urge of doing things and when the society or your immediate family is not supportive or they look at you, yes. you know, yes. what are you doing with your life? Yes. And there is always this friction, and that friction somewhere plays yeah, yeah. a part yeah. on an individual also. Right. The, the one who's going through it. Right. For the society is very easy to point out that right. this is not to be done because they are very opinionated. Right. But the individual who's trying to make a change right. has always been dragged down, right. thinking that mat karo, this right. is not right for you. So when that friction happens, and that friction comes to a point where you know there is always that tor mm -hmm. Correct. That's so. How do you manage, or, or or how was your experience to deal with that friction, friction which happens at that time? Because we experience this with our family a lot, most of us, at different points in time, different intensity. Two things. Point number one. From day one, I had a very deep trust that what I'm doing is not running away. Running away. Not running away. Uh, what is the word for that? Escape. 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 Because the Samaj will tell you you are escaping. Especially the kind of steps that I took. escapism. But I was very, very sure inside. I don't know where did I get this trust. Maybe that's my nature. I trust anything and everything deeply. I had a deep trust that what I'm doing is what I'm meant to do. This life is for this, nothing else. Yet trust but strong. Conviction but strong. So that point number one. Escaping nahi So be very clear. Whatever you're doing is not, should not be, kahin gehre mein bhi escapism na ho. Khoj honi chahi. Bhaut saare mitra dharamshala aate hain ashram mein, toh mein pehla prashn hon se ye pushka hon. Jho long term aate hain. So there are a lot of friends who kind of come to the ashram and join the ashram for good. Yeah. So my first question to them is, Bhaag ke aai ho, ya khoj pe aai ho? Pehla prashni hai ho. Kyunki bhaag ke aai ho, to ye jame ga hai. Khoj pe aai ho, to baat kar sakta hai. Bhaag ke aai to escape hai. Because spiritual reyam hai na, ya bhaag na bhi bhaag chal ga hai. We can't deal with things, we just run away. Ye bhi bhaag chal ga hai. Ashramo mein bhaag saare loog jo aapne aapko अपने किसी ट्रॉमा को मैनेज नहीं कर पा रहे तो दे हेड टू दी आश्रम एनीवे उस पे नहीं चलते भी तो पहला ही योर कन्विक्शन नंबर टू फ्रॉम योर साइड नो डोर शुड एवर बी क्लोज्ड ये आपका प्रेम होना चाहिए क्योंकि ये मार्ग प्रेम का है एक्चुअली 
आपकी तरफ से कोई दरवाजा बनना हो आपका कोई प्रियजन रिश्तेदार आपसे बात नहीं कर रहा मन मटाव है वो उनकी तरफ से आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए बिकॉज यू डोंट वॉन्ट दैट एनर्जी इन साइड सो ड्यूरिंग दीज सेवन ईयर्स माई फादर वॉज नॉट प्रॉपरली टॉपिंग आई मेक श्योर टू कॉल इम एवरी फ्यू डेज उनका बात करने का मूड होता था मैं जरूर बताता था ये चल रहा है ये चल रहा है ये चल रहा है कैसे हुआ बट इफ ही रिफ्यूज टू टॉक देन आई कैन टॉक टू माई मदर एंड से उनको प्रणाम दे माई डोर विल नेवर गेट क्लोज तो ये दूसरा प्रैक्टिस है अगर आप ये दो दोनों चीजें करेंगे तो ये साधना में बाधा नहीं बनेगा किसी का भी मन मुटाव साधना में बाधा नहीं बनेगा अदरवाइज वो ओवर बर्डन कर देगा कॉन्टेंट ऑफ द थॉट में वो इम्पैक्ट हो जाएगा तो कभी 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 और माँ बाप के प्रति तो कभी दरवाजा ना बने उनका ऋण है हमको नो मैटर वट है घर से निकाल दें वो गला काट दें वो जो मर्जी जायदाद से बेदखल कर दें वट एवर दरवाजा नहीं बन पाए जितना मर्जी वो सांसारिक हो और आप जितना मर्जी आध्यात्मिक हो तो भी बिकॉज हो सकता है आपके थ्रू उनका मोक्ष होना विच एस ऑन माई फादर सो माई जर्नी समथिंग ओपन अपनी अनसेट बिकॉज दिस इज अम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल वाइब्रेशन एक के अंदर कुछ होता तो बहुतों के अंदर कुछ होने लग जाता है बड़ा अद्भुत है ये मानना आई होप इट है